《如懿传》未出场的人物兰溪，原来有这么精彩的故事。这位就是来自外族的霍硕特氏，他能够进后宫，不是通过正常选秀，而是被高位嫔妃教育的形式，成为了乾隆的女人。蒙古或者外藩女子到了京城为妃，需要什么条件呢？自然是要学习紫禁城的宫廷礼仪了。皇帝为了能尽快享受这些预备妃子的伺候，常常会把她们分别放到高位妃子或皇后那里去学习规矩。这些预备妃子便是学规矩女子，她们在皇。后或贵妃妃的身边参加了宫廷礼仪培训班，顺利毕业以后就成为了皇帝的正室嫔妃。但学规矩女子不等于宫女哦，她们只是带着培训的目的到皇后或者高位妃子身边做高级宫女。乾隆的荣妃、敦妃、慎嫔、荀嫔、瑞贵人、新贵人、武贵人，平常在那答应都曾是学规矩女子出身。这些学规矩女子中，结局各不相同，有的身居高位，有的成了当红宠妃。其中最耐人寻味的就是。荀嫔和荣妃，荀嫔估计大家都很陌生，她是霍硕特氏，也可以称为郭氏，进了紫禁城中，在纯贵妃手下学规矩。《如懿传》的原著小说中，她是霍硕特部的格格兰溪，被迫进宫，成为了乾隆中期的宠妃，一心牵挂着爱人，不愿意参与后宫争斗，痴情且性格刚烈，在木兰围场和爱人私会时，被如意和永琪撞见，哎，怎么有点赤色鸳鸯斗兜的孙答应呀？本来如意是装作没看见的，却被玉嫔带着大队人马发现。兰溪为了能和爱人相守，挟持了永吉，最终挟持失败，被射杀，还遭到了五马分尸。怎么回事？这段戏我好想看啊，悲感满满。这段精彩剧集因为兰溪这个角色被删掉而没有出现在剧中，只发生了玉嫔找人挟持永吉的这一小部分。相比于小说中的精彩故事，霍硕特氏的暴死就显得有些平淡了。郭昶在受宠一年后便被晋封为了郭贵人，虽然名分没有那么的高，却。也可以常常陪伴乾隆用膳。到了乾隆二十六年时，郭贵人陪同乾隆出巡木兰围场热河，住了一段时间后，却突然传出了霍硕特氏暴病身亡的消息。他此前并没有患过病，可见是得疾病而死的。至于是什么疾病，一个乾隆身边不知名的小妃子，史料上也没有留下任何的记录。后来感念霍硕特氏的陪伴，乾隆追封她为荀嫔。而学规矩女子还有另外一种形式：出身八旗的宫女被自己的主子推荐给皇帝当妃子，令妃和。瑞贵人就是其中最典型的例子啦。历史上的令妃居然是富察皇后推到龙床上去的，同样，令妃也有样学样的推了一个女人给乾隆，这都什么规矩啊？不过确实是真的，令妃的出身一直饱受争议，她到底是不是宫女出身呢？魏家氏是内务府选秀入宫，这可是一年一度的宫女大选，因为业务靠谱，成了乾隆的嫔妃。在有关令妃的史料中用的是冲，在后宫中，别看贵人常在答应，都被叫为小主，但其实都属于低品级的妃子，史料中能用的词也只是冲。而皇后被册封用的则是“令”，令妃进宫的时间在史料记载中非常模糊，大约在乾隆六年到乾隆九年之间，当时也不过十三到十七岁之间。她到底当了几年宫女？是不是真的当过宫女？众说纷纭。但她和乾隆的红线确实是富察皇后签的，这是不用质疑的。欲成于他的伴侣，这一点在乾隆的御诗中也明确提到了。可见令妃就是富察皇后推举上位的。而和令妃有一样经历的，还有令妃推举上位的瑞贵人，她是内务府正白旗包衣管理下人。在乾隆二十四年时，这位令妃未下学规矩女子所处罗氏被封为了瑞常在。当时令妃即将过自己三十二岁的生日，正怀着孕，无力照顾乾隆的令妃推荐了自己身边学规矩女子上位，这心计也是有些深沉了。瑞常在有了令妃的枕边封。后很快就被升职为了瑞贵人，但是在成了妃子六年后便香消玉殒了。不知道里面有没有宫斗的迫害？和上面这位一同被册封的，还有皇后未下学规矩女子衣贵人拜尔嘎斯氏，也就是《如懿传》中克嫔的历史原型。她是厄鲁特蒙古人，在那拉氏皇后身边上培训班毕业后，便被推上了龙床，封为了贵人，最终封号为慎嫔，可不是阿若哦。同样都是出身厄鲁特草原，却查不到玉妃的学艺记录。但是按照大清的惯例来说，玉妃应该也是学。学过规矩的，只不过丢失了那份记录罢了。玉妃没有记录，但她胃下却有个跟着学规矩女子的新常在，她是玉妃的陪嫁侍女，蒙古女子，和玉妃一同入宫后，一直伺候她，初封新常在，后来被封为了新贵人。
那么在皇后那儿学习和在妃子那儿学习有区别吗？派到贵妃和妃身边学艺的，一般只是皇帝看上的女人，没有那么重视；而派到皇后身边的，必然是家世显赫，外加皇帝特别重视的，比如来自蒙古出风就是贵人的拜尔嘎斯氏。咱如意手下可派了不少学贵族女子，其中有一位比较特殊，她爬上龙床后，不但不感恩娜拉是皇后，还多次找继后的麻烦。继后断发的背后也和她有脱不开的关系。两面三刀的韩相见，为什么多？多次陷害如意，我们对这两个角色的认识都被《如懿传》先入为主了。其实李沁饰演的荣妃并非剧中一样心善，这是娜拉是皇后的一颗东珠引发的仇恨反应。皇后是东珠案件，竟是荣妃搞的鬼。历史上大名鼎鼎的荣妃，她其实是娜拉是皇后身边学规矩的女子，也就是特殊小宫女。不知是不是娜拉是实在看不上何卓氏这个二嫁女，还是看不上外藩的女子来后宫。娜拉是皇后非常不喜欢荣妃，当然了，明面上皇后是不会为难何卓。是的，但架不住他身边的人会错意。总之，那段时间何卓氏的日子很不好过，导致他在成了妃子后，开始明里暗里的向皇后报仇。怎么样，反差是不是很大？根本就不像剧中那样，相见和如意成了好闺蜜。其实很多影视剧中描述的一直都是太后，也就是老年甄嬛，特别不喜欢香妃。从当年的《还珠》到《如懿传》，都可以看到导演给荣妃定的标签。但其实真正讨厌荣妃的就是娜拉是皇后，因为在何卓氏进宫那年，出现了祥瑞之兆，当时宫中一直过。来的荔枝树竟然都结出了果子，迷信的嬛嬛和乾隆直接觉得这个妃子太吉利了，因此超级超级喜欢她，直接就把她安排到了皇后身边学规矩。从何卓氏成妃的那一刻起，一场复仇大战就已经悄然展开了。乾隆三十年，皇后失东珠，回后禅皇后搜东珠，鸾仪未足家。后碎发，优之冷宫，这是热河日记中对于东珠案件的描写。回后便是荣妃，有人告发娜拉是皇后偷到了东珠，告发人就是荣妃。乾隆派人去继后宫中和娘家搜查，发现鸾仪未足家中出现了宫中遗失的东珠，也就是说这件事被坐实了。但是这件事中存在了好几个疑点，在后宫能使用东珠的女人只有太后和皇后。既然娜拉是皇后是能使用东珠的，她犯不上搭上自己的名誉和地位去冒险偷盗东珠，所以这件事。很明显是后宫中的某个妃子秘密实施去诬陷娜拉是皇后的。当时乾隆和皇后的感情已经出现了裂纹，再有这么一件事去推波助澜一下，但凡乾隆没什么耐心去查，娜拉是皇后不就直接被验起了吗？还好，虽然乾隆不怎么喜欢这个媳妇儿了，但是也有个公正性在，皇后东珠案最终成了悬案，不了了之了。但是你知道吗？继后被扳倒，荣妃功不可没，留个小悬念，能事之后再揭秘。